نازنین ناز نکن در رو کسی باز نکن نازنین در نکن زندگی موزه نکن زندگی موزه നിർബന്ധമായിട്ടും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ തിയറിയും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തരിക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായിട്ടാണ് സോ ഇത്തരം വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വാർത്തകൾക്കും ഇൻഫർമേറ്റീവ് വീഡിയോകൾക്കും സ്റ്റഡി ട്രിപ്സ് ട്രിക്സ് മോട്ടിവേഷൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുവാനും മറക്കല്ലേ സോ ഗൈസ് യെസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ പൂർണ്ണ അന്തര പ്രതിപദനം നിങ്ങൾക്കിവിടെ മൂന്ന് പിക്ചർ ഞാനിവിടെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടിയിലുള്ള മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറും മുകളിലുള്ള മീഡിയം എയറുമാണ് സോ അടിയിലുള്ളത് ജലമാണ് മുകളിലുള്ളത് വായുവാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഓർഡർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എയറ് വാട്ടറ് അതുപോലെ തന്നെ എയറ് വാട്ടറ് ഗ്ലാസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡയമണ്ട് ഈ നാല് മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കെ എയറിൽ നിന്ന് ഈ ഡയമണ്ടിലേക്ക് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി അഥവാ സാന്ദ്രത അല്ലേ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടി വരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുന്നുണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നു എന്താ പറഞ്ഞത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നു പിന്നെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുന്നു എന്നാൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ കുറയുന്നു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ കുറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി വി എന്ന് എഴുതാം അതും കുറയുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ എയറിൽ നിന്ന് വാട്ടറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ചേഞ്ചുകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്കിൽ വാട്ടറിൽ നിന്ന് എയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക നോക്കിക്കേ വാട്ടർ ആണ് ഡെൻസർ മീഡിയം അല്ലയോ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ ആർക്കാണ് അപ്പോൾ വാട്ടറിനാണ് ഉണ്ടാവുക സോ വാട്ടർ ഈസ് ദ ഡെൻസർ മീഡിയം എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ മീഡിയം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് അതായത് സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് ഒബ്ലിക്കലി പിന്നെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ വേണ്ട ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസർ മീഡിയമായ വാട്ടർ അതായത് ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമമായ വാട്ടറിൽ നിന്ന് സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മീഡിയമായ എയറിലേക്ക് ലൈറ്റ് ചെരിഞ്ഞു പതിക്കുന്ന സമയത്ത് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കും ശരിയാണല്ലോ സംഭവിക്കും പക്ഷേ അവിടുത്തെ കേസ് എന്താ കേസ് എന്താ നോർമലിൽ നിന്ന് ആ നോർമലിൽ നിന്ന് എവേ ഫ്രം എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ ലൈറ്റ് പാസസ് അല്ലെ ലൈറ്റ് ഡീവിയേറ്റ് എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ നോർമലിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നത് പോലെ ഉണ്ടാവുക സോ എനിക്കിവിടെ പറയാം ഇരുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസില് ലൈറ്റ് ഒബ്ലിക്കലി സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ നിന്ന ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് എന്നാൽ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ മീഡിയത്തിലേക്കാ അപ്പൊ രണ്ട് ചാൻസ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നോർമലിലേക്ക് അടുത്ത് വരിക ലംബത്തോട് അടുക്കുക അല്ലെ ലംബത്ത് നകന്നു പോവുക സോ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞതിലേക്കാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ സംഭവിക്കുക എന്താ സംഭവിക്കുക എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ ലൈറ്റ് ഡീവിയേറ്റ് എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ സോ ഇതൊരു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷന്റെ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ അടുത്ത പിക്ചറിൽ നോക്കിക്ക് അടുത്ത പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പോയിന്റ് ആറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വാട്ടറിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത് എയർ എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയത്തിലേക്ക് ഇതാ മുകളിൽ എയർ ആണ് കേട്ടോ എയർ എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അത് ഈ നോർമലും ഉണ്ട നോർമലുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിള് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇല്ല കേട്ടോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സെൽഷ്യസ് എന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൽ വന്ന കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ക്ലാസ് എടുത്ത പൈലി ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നതായിരുന്നു കേട്ടോ സോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കെ ഇപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എത്രയാ ഈ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന
ഞാൻ പറയും ഇവിടുത്തെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ആണ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പോയിന്റ് ആറ് ഡിഗ്രി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പോയിന്റ് ആറ് ഡിഗ്രിയെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം വാട്ടറിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ആണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിന്റ് ആറ് ഡിഗ്രി എന്ന് എം എസ് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ഒന്നേ ഉള്ളൂ റിഫ്രാക്ഷന്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാ ഓക്കെ എപ്പോഴാണോ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുന്നത് ആ സമയത്തുള്ള ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ അപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഈ പിക്ചറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത പിക്ചർ നോക്കിക്കേ അടുത്ത പിക്ചർ എന്താ ഈ നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിന്റ് ആറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനേക്കാളും കൂടിയൊരു ആംഗിൾ അല്ലേ അൻപത്തിയൊന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ല അൻപത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഡിഗ്രി കോണളവല്ലേ സോ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാൾ കൂടിയ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചത് ലൈറ്റിന് എന്താ സംഭവിച്ചത് അങ്ങോട്ടേക്ക് റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിച്ചോ ഇതുപോലെ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിച്ചോ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ ഏത് ആംഗിളിലാണോ നിങ്ങൾ ഏത് ആംഗിളിലാണോ ലൈറ്റിനെ വിട്ടത് അതേ ആംഗിളിൽ തന്നെ അൻപത്തൊന്ന് ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താ പറയാ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളും ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ യെസ് അത്രേ ഉള്ളൂ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എങ്കിൽ ആ സമയത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ലൈറ്റ് എന്തിന് വിധേയമാകുന്നു റിഫ്ലാക്ഷന് വിധേയമാകുന്നു റിഫ്ലക്ഷന് വിധേയമാകുന്നു സോ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ലൈറ്റാണോ വരുന്നത് ആ ലൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇന്റേണലി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ടോട്ടലി ഇന്റേണലി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു സോ ഈ റിഫ്ലക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ പൂർണ്ണ ആന്തര പ്രതിപദനം അപ്പൊ മൂന്ന് കേസുകൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഒന്നാമത്തെ ജനറൽ കേസാ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംഗിളില് ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ മീഡിയമായ വാട്ടറിൽ നിന്ന് ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ മീഡിയമായ എയറിലേക്ക് ലൈറ്റ് പോകുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റ് നോർമലിൽ നിന്ന് എവേ ചെയ്തു പോകുന്നു ലൈറ്റ് നോർമലിൽ നിന്ന് എവേ ചെയ്തു പോകുന്നു ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ വരിക നോട്ട് ഇതല്ലോ ഇത് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണോ അല്ല കാരണം എന്താ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോകുന്ന റിഫ്രാക്ഷന്റെ ലൈറ്റിന്റെ റിഫ്രാക്ടഡ് ലൈറ്റിന്റെ ആ ഒരു ലൈനും നോർമൽ ലൈനുണ്ടെയും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ട്ടോ ഇതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ പക്ഷെ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് അത്രയും ചെരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എവേ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് അതെന്താ അത് റിഫ്രാക്ഷന്റെ പ്രതിഭാസ അത് റിഫ്രാക്ഷന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് സവിശേഷതയാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ നോക്കിക്കേ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് സോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എങ്കിൽ ആ സമയത്തുള്ള ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് എന്ത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഇനി ആ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാളും കൂടിയ അളവിലാണ് ലൈറ്റ് ചെല്ലുന്നതെങ്കിൽ ലൈറ്റിന് സംഭവിക്കുന്ന ഫിനോമിനന്റെ പേരാണ് എന്ത് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇനി എങ്ങനെയാ സാർ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക മറന്നു പോലെ പേടിക്കണ്ട സുന്ദരി നീ വന്നു ഗസലായി സുറുമ വരച്ച പെണ്ണെ റജുല അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാക്ക ഷാഫി കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടുകാരനായ മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ആൽബം സോങ്സിന്റെ ഒരു രാജാവ് എന്നൊക്കെ പറയാം ആ ഷാഫി കൊല്ലം തൻ്റെ പ്രിയ പത്നിയായ സുജാത സുജാത അല്ല റജുലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പാട്ടായിരുന്നു ഇത് ആ പാട്ട് ഇതാ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്താണെന്നറിയോ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ വന്നു അയ്യായി ആംഗിൾ ഓഫ് റീഫ്രാക്ഷൻ നയൻറ്റി എന്താ ഞാൻ പാടിയത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ വന്നു അയ്യായി എന്താ അയ്യാ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിളിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എപ്പോ ആംഗിൾ ഓഫ് റീഫ്രാക്ഷൻ നയൻറ്റി അങ്ങനെ മാത്രമായ മതിയോ പോരാ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ വന്നു
ओके अल सा अदप क्रिटिकल आंगि पाटल टोटल इंटरनल एवडे क्रिटिकल आंगि कूड़िया टोटल इंटेनल रिफ्लक्षन क्रिटिकल आंगि कु आंगिफ्राशन अत्रु क्रिटिकल आंगि कूड़िया टोटल इंटरनल रिफ्लक्षन क्रिटिकल आंगि कु साधा बोले आंगि ऑफ रिफ्राशन एवे फ्रम द नोर्मल रेडी आनेूरी पाट पाटे ये रेडी वन टू थ्री स्टार्ट क्रिटिकल आंगि वन अंगिफ्राशन नयटिकल आंगि वन अटर मेयरिले क्रिटिकल आंगि कूड़िया टोटल इंटेनल रिफ्लक्षन क्रिटिकल आंगि कु आंगिफ्राशन क्रिटिकल आंगि कूड़िया टोटल इंटेनल रिफ्लक्षन क्रिटिकल आंगि कु आंगिफ्राशन क्रिटिकल आंगि वन अंगिफ्राशन नयी ओके आनलो इन क्वस्टन कूड़ी का श्रद्धिचर क्वस्टन और वैट आोग्राफ नोको और ग्राफ नि श्रद्धि का पेट या विचार ओके वायु इवे तड़ील तेंसर् मीडियम ग्लसो अल तेंसर् मीडियम ग्लस श्रद्धी डेंसर् मीडियम ग्लस डेंसीटी कु मीडियम वायु चौदह वाट ईस द क्रिटिकल आंगि ऑफ ग्लास हियर ई तुम्हें क्रिटिकल आंगि ग्लसाण नोको रामा पिकचर नयी डिग्री वरुद नयी डिग्री वरुद अ नयी डिग्री वो इंसीडेंट आंगि एंपिकल आंगि सो एन पर फोर्टी टू डिग्री फोर्टी टू डिग्री आवड़ क्रिटिकल आंगि ऑफ ग्लॉस इन विच फिगर रेप्रस टोटल इंटेनल रिफ्लक्षन इवे तिकल टोटल इंटेनल रिफ्लक्षन नापत् डिग्री कूड़िया इंसीडेंट आंगि क्रिटिकल आंगि कूड़िया टोटल इंटेनल रिफ्लक्षन नोक आ नापत् डिग्री अब ऑप्शन सी आचर् सी आंदे इवे टोटल इंटेनल रिफ्लक्षन अड़ता क्वस्ट नोक एक्सप्लेन टोटल इंटेनल रिफ्लक्षन एंता इंसीडेंट आंगि क्रिटिकल आंगि कूड़िया टोटल लाइट टोटली लाइट एंफ्लक्ट इंटेनली रिफ्लक्ट That is total internal reflection, पूर्ण आंदर प्रतिपदन इन अड़े सीमें चोद चौदह पढ़ी वे वैट एनी टू इंस्टेंस दैट मेक् यूस ऑफ टोटल इंटेनल रिफ्लक्षन टोटल इंटेनल रिफ्लक्षन यूस एक्साम चोद रुस पढ़ी रु यूस पढ़ा यूस यूस इन द मेडिकल फीलडाटो इन द मेडिकल फीलड ए मेडिकल फीलड डॉक्टर्स यूस एंडोस्कोप 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 मलया मीडियम एंडोस्कोप एवडू एवड चिकित्सा रंग मेडिकल फीलड चिकित्सा रंग एंडोस्कोप उपयोग तुम वेटेपयोग टोटल इंटेनल रिफ्लक्षन पर फिनोम यूस फिनोम यूस रामा नमें ओप्टिकल फैबर एप्टिकल फैबर ओप्टिकल फैबर अड़ा फैबर केबल ए फैबर केबल नूस फोर टेली कम्यूनिकेशन फोर टेली कम्यूनिकेशन अार्ता विनिमय रंग वार्ता विनिमय रंग ओप्टिकल फैबर निर्माण वेटे एंस एं फिनोम यूस टोटल इंटेनल रिफ्लक्षन रहा पढ़ चुका ए एंडोस्कोप इन द मेडिकल फीलड ओप्टिकल फैबर फॉर टेली कम्यूनिकेशन अब नोटिटे विच फिनोम ऑफ लाइट ईस यूटिल इन ओप्टिकल फैबर टेक्नोजी ओप्टिकल फैबर टेक्नोजी उपयोग लाइटि फिनोम पे 
ഓക്കെ റിഫ്രാക്ഷൻ ആണോ റിഫ്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ റിഫ്രാക്ഷൻ അല്ല എന്താണത് അത് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഡിസ്പ്ലഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്കാറ്ററിംഗും നിങ്ങൾക്ക് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക സോ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയണം സർ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പാട്ടൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാം ഇതുപോലെയുള്ള ഫിസിക്സിന്റെയും കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒക്കെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ വീഡിയോകൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയാൻ മറകല്ലേ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകളുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മീ എം സൊല്യൂഷൻസ് 